，影渊帝君，之前的事是我有眼不识泰山，我哪知道这颜旦小仙子竟然是您宫中的仙室。无妨。没想到颜旦小仙子仙灵上清，写的竟是创世之战，四位帝君忠勇无双，听庭上下理应多多学习。帝君一番苦心，小仙着实钦佩。是他写的创世之战。是啊。颜旦仙子不仅美貌出众，而且才华横溢，比例深厚。可有戏本壮士之战距离现在已经万年之久了，这史料都没有当年的地形图，还有战况的记载。结果你看啊，这张地形图上都写的明明白白的，而且这还有批注呢：“九旗族备战之后可以转换视角讲述。”这正合我意啊！哎，这究竟是何人做的批注啊？万年前的大战地形，还有出兵策略。都记录得非常清楚。若非是参加过战争之人，绝对不会了解这么清楚。这究竟是谁在帮咱们啊？我知道是谁。谁啊？田螺姑娘。是真的，我在戏本上看到的。这是凡间的一个传说，说是有一个非常善良的凡人，但是生活得很辛苦，于是这个田螺姑娘便在晚上的时候替他洗衣做饭。这不巧了吗？你看看我，也是一个善良可怜的小仙士啊！啊，好，你说什么就是什么啊！我太聪明了，我能清楚知悉九七族的行军路线，此人或许知道当年灭族之事的真相。本君批注之事，不便让旁人知晓，以免徒增聒噪。清渊帝君平时日理万机，竟然还有时间给颜旦批戏本子。看来这个颜旦可不一般呢。你深夜造访。不会为好奇而来，意欲何为？不妨直言。你好心为西文批注，却不想让我看到你的面目，难不成你有什么秘密？喂，别那么小气嘛！我只想知道，你到底是谁？九旗遗孤，你能识得九旗之力？那昔日创战之时，九旗抗战之际，你必定到过阵前。你为何人？能否告诉我，他们是因何而亡的？我知道的和你别无二致。创世之战时，我驻守在仙界，与九旗一族不在同一个战场。战争之初，九旗的确骁勇。屡克敌军，但修罗族强悍，各族伤亡惨重，增援有限。或许，他们的确已经尽力了。我不信。你信也好，不信就罢了。你既然有幸能存活下来，最好忘记这段记忆，好好的活下去。可是我。